എം എൽ എ ഹാൻഡ് ബുക്ക് നയൻത്ത് എഡിഷൻ ടെൻത്ത് വീഡിയോ സെഷൻ ദിസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കോണ്ടൻറ്റ് പേജ് നമ്മൾ കണ്ടു അതിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വൺ തേർട്ടി നയൻ സബ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പറയുന്നത് മുഴുവനും മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് പ്രോസ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് പ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് റിസേർച്ച് പേപ്പറിൻ്റെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു റിസേർച്ച് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും ഇനി എങ്ങനെ ആയാലും നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസാണ് മെയിൻലി നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് സോ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദ സ്ലൈഡ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മെയിനായിട്ടുള്ള കോണ്ടൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് തന്നെ പറയാം അതിന് ശേഷമുള്ള പാർട്ട് ആസ് മെൻഷൻഡ് സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു ദ ടെക്സ്റ്റുവൽ എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്കത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് വി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദൻ ഓൺലി വി കാൻ ഗെറ്റ് ദി പോയിൻറ്റ്സ് ക്ലിയർലി വെൽ ഓക്കെ സോ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് പ്രോസ് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഞാൻ അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് ഫേസ്റ്റ് എൻ്റെ നയൻത്ത് സെഷൻ നയൻത്ത് വീഡിയോ ലെറ്റ്സ് ദർ ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഇറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് സ്പെല്ലിങ് അപ്പോൾ അതിലൊന്ന് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൽ എക്സാമ്പിൾ അത് ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ മെൻഷനിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് അതിൽ വരുന്ന സ്പെല്ലിങ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പം അതൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൽ മാത്രമല്ല കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ദി റിസേർച്ച് പേപ്പർ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷാണ് സ്റ്റൈലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സം വേർഡ്സ് ക്യാൻ അക്സെപ്റ്റബ്ലി ബി സ്പെൽറ്റ് മോർ ദാൻ വൺ വേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിക്ഷ ഡിക്ഷണറി വെച്ച് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും യൂസ് വൺ ഓഫ് ദോസ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി വേരിയൻ സ്പെല്ലിങ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വേർഡിൻ്റെ ഒരു സ്പെല്ലിങ് മറ്റടുത്ത് അത് അതർ വറായി വേരിയൻറ്റ് എന്നുള്ളടുത്ത് അത് തെറ്റല്ല വേർഡ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളത് കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ ഇപ്പം എം എൽ എ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ഈ ഒരു റെഫറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെൻഷനിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതൊരു തരത്തിലൊരു എറർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഡയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡൈല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് വരിക ദെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഡിക്ഷണറീസ് ആണ് സോ ഇറ്റ്സ് ഒരു എൻഷുർ കൺസിസ്റ്റൻസി യൂസ് എ സിംഗിൾ ഡിക്ഷണറി അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഡിക്ഷണറിയുടെ ഡിക്ഷണറി വൈസ് മീനിങ് മാറുമോന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് എന്നാലും അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിക്ഷണറി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക വൈസ് ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതൊന്നും മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ ആണ് ഓക്സ്ഫോർഡിൻ്റെ തന്നെ ഡിക്ഷണറി ഉണ്ട് അത് ബുക്കായിട്ടും ഹാർഡ് കവർ ആയിട്ടും ഓൺലൈനിലും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അങ്ങനെ ഏതാണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ സ്പെല്ലിങ് ആവട്ടെ വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് സ്പെല്ലിങ് ആർ അബൌട്ട് ഡിക്ഷണറി അതാണ് നല്ലത് ദെൻ അബൌട്ട് പ്ലൂരൽസ് അതും ഈ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ബൈസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ഐഡിയ ആണ് ശരിക്കും പ്ലൂരൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും നോർമലി ജനറലി എങ്ങനെയാണത് പിന്നെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കിഡ് കിഡ്സ് ലോ ലോസ് എസ് ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അത് നമുക്കത് വി കനോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ് ഫോർ എവറി അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോമൺ റൂളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വേർഡ്സിൻ്റെയും പ്ലൂറൽ ഫോമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഫോർ വേർഡ്സ് ആൻഡിങ് ഇൻ ഷ് ഷ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെ ചിലതിന് എന്താണ് പെൻഡിസ് എസ് ഇ എസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടി വരിക സ്കെച്ചസ് ച് സ്കെച്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ വെറും എസ് മാത്രം പോരാ മാസസ് ഇ എസ് ആണ് ശരിക്കും എം എ എസ് എസിൻ്റെ ആണത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസ് പാർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആസ് പാർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വി യൂസ് ഇൻ അവർ റിസേർച്ച് റൈറ്റിം
അത് ഒക്വാഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫോർമേഷനാണ് വരിക സോ ടേംസ് ദാറ്റ് റിട്ടേൺ ക്ലൂറൽ ഫോംസ് ഓഫ് ദർ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് ചിലതെന്താണ് അവ അത് വരുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നുള്ളതിനെ തന്നെ ക്ലൂറൽ ഫോം റിട്ടേൺ ഫിനോമിന ഫിനോമിനണും ഫിനോമിനയും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് സി ലൈക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി ക്ലൂറൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ്സ് അത് ഉണ്ട് ഫോംസ് അതായത് പ്ലൂറൽ ഓഫ് മൗസസ് ഇസ് മൈസ് ബെൻ റെഫറിംഗ് ടു ദ ടു റോഡൻസ് ബട്ട് മൗസസ് ബെൻ റെഫറിംഗ് ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ കോമ്പോണൻറ്റ് അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു എലി എന്ന് പറയുന്ന ജീവിനെയാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ മൈസ് ആണ് അതേസമയം മൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൗസസ് യൂസ് ചെയ്താൽ തെറ്റില്ല കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ മൗസ് എന്നുള്ള അത് മൗസസ് ആണ് ഒന്നിലധികം മൗസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൗസസ് ആണ് അത് മൗസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ജീവിയെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ എലിയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൗസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ മൈസ് എന്ന് തന്നെ പറയണം ഓക്കെ ദെൻ സം വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ക്യാൻ ബി കൺസ്ട്രക്ട് കൺസ്റ്റ്യൂഡ് എസ് സിംഗുലർ ഓർ പ്ലൂറൽ ചിലത് എന്താണ് നമുക്ക് സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് സിംഗുലർ സംടൈംസ് എസ് പ്ലൂറൽ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന വേബ് ആ കൺസിസ്റ്റൻസി കോൺകോഡ് ഇതെല്ലാമാണല്ലോ നമ്മളെ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതുപോലെ പിന്നെ ക്വാളിറ്റിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അഷുവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു തരത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരും ദെൻ അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്സ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പങ്ക്ച്വേഷൻ ആണ് എന്തിനാണ് പങ്ക്ച്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ പങ്ക്ച്വേഷൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇനി വരുന്ന നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കൊമ സെമി കോളൺ ഡാഷസ് ഹൈഫൺ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കൊമ തന്നെ ഒരുപാട് വേരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊമ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ഇത്രയും പാർട്ട് കൊമയുടെ നെസസിറ്റി അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടാത്തത് എവിടെയാണെന്ന് എല്ലാം അങ്ങ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പങ്ക്ച്വേഷൻ എസ് എ ഹോൾ ക്ലാരിഫൈങ് ആണ് അതൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടുതൽ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന നമ്മൾ അത്രയും മീനിങ് ഡിഫറൻസസ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഗ്രൂ ചില ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചില വേർഡ്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സൊ വി നീഡ് സച്ച് എ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാണ് കൊമ കൊമയാണ് കൂടുതൽ ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ചിലത് ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ മെൻഷനിങ്ങിൽ അങ്ങ് പോകും ചിലതിന് കൂടുതൽ വീണ്ടും എക്സ്ട്രാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കൊമ എങ്ങനെയാണ് വെൻ കൊമ ഈസ് നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ അതിൽ തന്നെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഐ നെസസറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നിടത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബുക്കിലേക്ക് പോകാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സബ് ടൈറ്റിലേക്ക് വരികയാണ് ബിഫോർ എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺസെൻഷൻ ജോയിനിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോ സി ക്ലോസസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നോക്കാം യൂസ് എ കൊമ ബിഫോർ എ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺസെൻഷൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ലൈക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സാമ്പിൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ യൂസിംഗ് ദ സ്ലൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന സെവൻ കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് നമുക്കറിയായിരിക്കും അപ്പം അത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ജോയിനിങ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിനെ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൊമ എന്ന് പറയുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊമ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കോൺഗ്രസ് ഫാസ്റ്റ് ദ ബിൽ ആൻഡ് ദ പ്രസിഡൻറ്റ് സൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻറ്റു ലോ അപ്പം രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ജോയിനിങ്ങിലൂടെ അത് അത് വലിയൊരു പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നതിന് പകരം കോൺഗ്രസ് പാസ
കോർഡിനേറ്റിംഗ് കൺജംഗ്ഷൻസ് തന്നെ ഷോർട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കാം അത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിലാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലെറ്റ് എസ് ഗോ ടു ദാറ്റ് നാവിഗേറ്റിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് സി ഷോർട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആ സമയത്ത് നമുക്കതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം നേരത്തെ കണ്ടത് ഒരു വലിയ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം ഇവിടെ എന്താണ് വാലസ് സിങ്സ് ആൻഡ് ആം സ്ട്രോങ് പ്ലേസ് കോർണറ്റ് വിത്ത് കൊമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്താണ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയതാണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ആണ് ആ ഒരു ഏ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വന്നു വേണമെങ്കിൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വിത്തൌട്ട് കൊമ എഴുതിയാലും തെറ്റില്ല കാരണം വാലസിങ്സ് വാലസ് ഈസ് എ പേഴ്സൺ അപ്പോൾ സബ്ജക്റ്റും മെയിൻ വേബും വരുന്ന ഒരു ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ അവിടെ കൊമ വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് തെറ്റല്ല അതേസമയം വലിയ ലെങ്തി ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട എക്സാമ്പിൾ സംവാട്ട് ലെങ്തി See for going back to that, okay, 2.6, uh, yeah. it's one example I have written. Congress passed the bill and the president signed it into law. But Wallace sings in the three short, two are a little bit comparable. We have to highlight in that way. Sorry, comma, we have to separate it, we have to do it in that way. Okay. then uh, between coordinate adjectives ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലിങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി മോഡിഫൈ ദ സെയിം ടേം അപ്പോൾ ആദ്യ ആഡ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം നൗണിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിറ്റിക്സ് പ്രൈസ് ദ പ്രൈസ് ദ നോവൽസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് അൺ അഡോൺഡ് സ്റ്റൈൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ക്രിറ്റിക്സ് പ്രൈസ് ദ നോവൽസ് അൺഎഫക്റ്റഡ് കൊമ അൺ അഡോൺഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കൊമ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേഷൻ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണത് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി the adjectives unaffected and unadorned each modify that part style style ennu parna term niyan ivare modify cheyidittullathu appo avade pakshi rendu adjectives an separately aanu modify cheyunnathu same term ne style ennu aanu modify cheyunnathengilum rendu rendum separately aanu modify cheyunnathu unaffected affected aavatha aa oru unadorned aayittulla style novel inde ee rendu സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിൻ്റെ സ്റ്റൈലിനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും ഈ രണ്ട് ടേംസും അത് സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അത് കോർഡിനേറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് കാരണം അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റൊരു വേർഡിലേക്കാണ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ രണ്ടും വരുന്നത് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമ്മൾ കൊമ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു എക്സാമ്പിൾ അത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഇല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് അടുത്ത എന്താണ് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം Sixth, seventh. Next slide. But when the adjectives do not modify the same term. If you want to use the text, there are 3-4 examples. If you want to use the text, you will know the text. But if you want to use the word, you will focus on one or two examples. One example is clear. But when the adjectives do not modify the same term. But when the adjectives do not modify the same term. That is, when they are not coordinate. That is, coordinate adjective is not modified by a single term. So, that is the same term. So, what do you mean? A famous photograph shows Marian in a black tri-cornered hat. What do you mean? What do you mean? Adjectives are not identified. Same term is not identified. Famous photograph shows Marian in a black ട്രൈ കോർണേഡ് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം അത് അത് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തിനെയാണ് ട്രൈ കോർണേഡ് ഹാറ്റ് മൊത്തത്തിലാണ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ബ്ലാക്ക് ട്രൈ കോർണേഡ് എന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ ആണ് പക്ഷെ അൺഅഡോണ്ടും സ്റ്റൈൽ വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ആ ട്രൈ കോർണേഡ് ഹാറ്റ് നമ്മൾ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ടുഗേദർ 
ഹാറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കളർ വേറെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ മോഡിഫയിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ദ ഡി നോട്ട് സൈസ് കളർ ഏജ് മെറ്റീരിയൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഷേപ്പ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ യൂഷ്വലി നോട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ഒരിക്കലും അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ല അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നൊരു സെൻസിലാണ് വരിക നോക്കാം എ ബിഗ് വൈറ്റ് ഡോഗ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് ഡോഗ് എന്ന ബിഗ് കൊമ വൈറ്റ് ഡോഗ് ഇടരുത് എ ലാർജ് ബ്രൗൺ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്രീഫ് കേസ് അപ്പോൾ റെക്റ്റാംഗുലർ ബ്രീഫ് കേസിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി എടുത്തിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തത്തെ എഫക്റ്റ് അല്ല അത് നമുക്ക് ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചധികം എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ കൊമ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ നോട്ട് കോർഡിനേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് മോഡിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എ നൗൺ ക്യാൻ ബി മോഡിഫൈഡ് ബൈ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് നോൺ കോർഡിനേറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ദ ആഥർ ക്രാഫ്റ്റഡ് ആൻഡ് റെമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ നററ്റീവ് പേഴ്സണ ദ ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് അൺറെമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ ബോത്ത് മോഡിഫൈ നററ്റീവ് പേഴ്സണ നമുക്കതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അൺറെമിറ്റിംഗ് ദൻ ഫോഴ്സ്ഫുൾ A noun can be modified by a combination of coordinate and non-coordinate adjectives. I mean, what is this? Unremitting, forceful. That is coordinate. We can modify any way. We can do the same thing in sentence building. We can do it in a way. We should be aware of all these possibilities. So, what is this? We can do it in a way. We can do it in a way. We can do it in a way. Unremitting and forceful. Both modify. നററ്റീവ് പേഴ്സണ നററ്റീവ് പേഴ്സണ എന്നുള്ളത് സിംസ് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ അതിന് എന്താണതൊരു ആ ഒരു പാർട്ടിന് കംപ്ലീറ്റും ഈ ടേംസ് വെച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇനി ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വീണ്ടും ഒന്ന് വി ഹാവ് ടു ഗോ ബാക്ക് ടു അവർ കോണ്ടൻറ്റ് പേജ് കൊമ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് കൺജംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു കോർഡിനേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ കോർഡിനേറ്റ് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് പറയുവാണ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ടു സെറ്റ് ഓഫ് പാരന്തറ്റിക്കൽ കോമൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ കൊമ നെസസറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ വരെയും ഞാൻ പറയുന്ന ഏത് പാർട്ടും കൊമ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ കൊമ വേണ്ടാത്തത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഉണ്ട് അതിൽ ഓക്കെ അപ്പം നയൻ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ആണ് നമ്മളിനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സീ ദ സ്ലൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്താണ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് പാരന്തറ്റിക്കൽ കോമൻസ് എന്താണ് ഈ പാരന്തറ്റിക്കൽ കോമൻസ് നോക്കാം യൂസ് കൊമാസ് ടു സെറ്റ് ഓഫ് എ പാരന്തറ്റിക്കൽ കമൻറ്റ് ഓർ എൻ എ സൈറ്റ് ഇഫ് ദ കോമൻറ്റ് ഇസ് ബ്രീഫ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ദ മിങ് ഡൈനാസ്റ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു പാരന്തറ്റിക്കൽ കമൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ ദ മിങ് ഡൈനാസ്റ്റി അതിനെപ്പറ്റി സംതിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ പാരാന്തറ്റിക് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി എന്തോ ഒരു കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ റെഫറൻസ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര തന്നെ പറയാനുണ്ട് പാരാന്തറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടു ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് റിയൽ സൈഡ് സം സം ഐഡിയ ഇസ് ഗിവൺ അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബീ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ആ ദ മിങ് ഡൈനാസ്റ്റി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാരാന്തറ്റിക്കൽ കോമൻറ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് അതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയാണ് ദ മിങ് ഡൈനാസ്റ്റി എക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാസ്റ്റ് നിയർലി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് കൊമ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതെ എഴുതുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഒക്വാർട്ട്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംതിങ് ഈസ് മിസ്സിങ് നമുക്ക് അത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞ പാരാന്തറ്റിക്കലി അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഹിസ് ടെസ്റ്റ് മണി ഈസ് നോട്ട് ഐ സബ്മിറ്റ് an accurate account അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഹിസ് ടെസ്റ്റ് മണി ഈസ് നോട്ട് ഐ സബ്മിറ്റ് അൻ ആക്വറേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിന
ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഇതെല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് ഓർമ്മിക്കണം ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് റിസർച്ച് ഫോർ എ ഹെർ ഡിസേർട്ടേഷൻ കോമ ആമി ഓം റിസീവ് ഹർ പി എച്ച് ഡി ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷറി ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവിടെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് റിസേർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പി എച്ച് ഡി റിസീവ് ചെയ്ത കാര്യം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കൂടിയുണ്ട് വട്ട് ഡി വട്ട് ദിസ് വട്ട് ഡിഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഡു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡിഡ് ഷി റിസീവ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് റിസേർച്ച് അതൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫ്രേസ് ആയിട്ടോ പാർട്ടായിട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടും പ്രിഫറബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൻ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രേസ് കഴിഞ്ഞു ക്ലോസ് ആണെങ്കിലോ ഓൾ ദോ തിയറിസ് ഓഫ് കമഡി ടെൻ ടു എഗ്രി ദാറ്റ് ദോ ഇസ് നോ യൂണിവേഴ്സൽ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ കോമ ദി നോട്ട് ദാറ്റ് വാട്ട് മോസ്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കോമഡി ഹാവ് ഇൻ കോമൺ ഈസ് എ സെൻസ് ഓഫ് ഇൻ കോൺഗ്രുവിറ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയൊരു ക്ലോസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഓൾ ദോ തിയറിസ് ഓഫ് കോമഡി ടെൻ ടു എഗ്രി ദാറ്റ് ദോ ഇസ് നോ യൂണിവേഴ്സൽ സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും വലിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി ആയിട്ടുള്ളതാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ദേ നോട്ട് ദാറ്റ് പിന്നെ അതിന് അവർ അതിന് ശേഷം അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇപ്പം കൊമ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സെപ്പറേഷൻ പോയിൻറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് സം ടൈംസ് ഇഫ് വി കം എക്രോസ് സച്ച് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ അവർ റിസർച്ച് റൈറ്റിംഗ് വി ഹാവ് ടു അഡോപ്റ്റ് ദിസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ വലിയ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസസോ ഫ്രേസസോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെയുണ്ട് എം എൽ എ ഹാൻഡ് ബുക്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഏകദേശം ഇതുപോലെയാണോ ഈ മോഡൽ പോലെയാണോ ഓക്കെ ദെൻ ലെറ്റ് മീ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ കോമ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി അച്ചീവ് പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ഷനിസം അല്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിറ്റ് വിത്ത് ദ ന്യൂ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ദറ്റ്സ് വോട്ട് വി ഹാവ് ടു ട്രൈ ഫോർ ഓക്കെ ദെൻ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ലെവൻ Next slide talks about with the contrasting phrases. And then contrasting phrases. Use commas to set off alternative or contrasting phrases. Example, what do you say? Julio, not his mother, sets the plot in motion. Julio, not his mother. Sometimes we have to refer. Julio sets the plot in motion. It's a, pure, it's a very simple sentence. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോൺട്രാസ്റ്റ് നമ്മളവിടെ നോട്ട് അങ്ങനെ ബട്ട് എന്നൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ആൾട്ടർനേഷ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജൂലിയോ നോട്ട് ഹിസ് മദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്താലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബട്ട് അതേസമയം സെയിം അത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പാർട്ട് ഇത് അപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഡു നോട്ട് യൂസ് കോമേഴ്സ് ഇഫ് ദ ഫ്രേസ് എക്സ്പ്രഷ് എക്സ്പ്രസസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേംസ് നോക്കാം സെവറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബട്ട് ആർട്ടിനോമസ് റിപ്പബ്ലിക്സ് വെർ ഫോംഡ് അതുകൊണ്ട് ബട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും ബട്ടും ഈ ബട്ട് ഓർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ കോൺട്രാസ്റ്റോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഒക്കെ അല്ലേ കാണിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്തായാലും അതിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താലേ കൊമ നോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയാണത് പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേംസ് ഇഫ് ദ ഫ്രേസ് എക്സ്പ്രസസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ടേംസ് നോക്കാം സെവറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബട്ട് ഓട്ടോണോമസ് റിപ്പബ്ലിക്സ് അവിടെ കോപ്പറേറ്റീവും ഓട്ടോണോമസ് അതൊരു റിലേഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആ ബട്ടിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോമേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് കൺജംഗ്ഷൻ ബട്ട് എക്സ്പ്രസസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് ഓട്ടോണോമസ് ഇത് ഇതുപോലെ അല്ല ടു സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺസിനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് ബട്ട് ഓട്ടോണോമസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു തരത്തിൽ ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലൊരു സിമിലാരിറ്റി സംതിങ് ഈസ് ദർ ഈവൺ ബി ഇഫ് വി സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് ബട്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ കേസസ
ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കോസിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു തരത്തിൽ വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് എപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ് അപ്പം ഇവിടെ ഫൈനൽ കൊമ ഇത് മറ്റുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ ബുക്ക്സ് കൊമിക്സ് ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊമ വെച്ചിട്ടാണ് ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ പണ്ട് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡിന് മുന്നേ പിന്നെ കൊമ വേണോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ അറിയാം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ ആൻഡ് ദറ്റ് ഫൈനൽ കൊമ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സ്ഫോർഡ് കൊമ എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൻ ഫ്രേസസ് അനി ഫ്രാങ്ക്സ് ഡയറി ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മെനി ലാംഗ്വേജസ് അത് ഫ്രേസ് ആണ് ഇനി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ സ്ക്രീൻ സിംഗിൾ വേർഡ്സ് അല്ല സിംഗിൾ ടേംസ് അല്ല ഫ്രേസസ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ ടു പ്ലേ അവിടെയും ഒബിയസ്ലി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണെങ്കിൽ ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിന് അവിടെ ഈ പറയുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് കൊമ സീരിയൽ കൊമ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ ഈ ഒരു കൊമയുടെ നെയിമ് പോലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആസ് ലാംഗ്വേജ് ലേണേഴ്സ് അതുപോലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദൻ ക്ലോസസ് ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ സി ദറ്റ് എസ് ജിസ് ഗോ ടു ആ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്ലോസസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലോസ്റ്റ് ദിയർ ജോബ്സ് ഒരു ക്ലോസ് ആണ് കൊമ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് വേറൊരു ക്ലോസ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്ലോസ് ടു ദിയർ ജോബ്സ് ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന ഓക്സ്ഫോർഡ് കൊമ യൂസേജ് വി ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബട്ട് യു സെം ഇ കോളൻസ് വെൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹാവ് ഇൻറ്റേണൽ കോമേഴ്സ് എന്താണത് ബട്ട് യു സെം ഇ കോളൻസ് വെൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹാവ് ഇൻറ്റേണൽ കൊമേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൊമ പാർട്ട് കൊമ റെഫർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടല്ല സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്കൊന്ന് അതിലേക്ക് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാം സ്ട്രോങ്ങർ സെപ്പറേഷനാണ് സെമി കോളൻസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് വി വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദിസ് വെൻ വി ഡിസ്കസ് സെമി കോളൻസ് പക്ഷെ അവിടെ എന്തുണ്ട് ദേ ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് ടു ലിങ്ക് ഓർ മോർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് നോട്ട് ജോയിൻറ്റ് ബൈ കൺജംഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പറയും ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം നോക്കാം അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സീരിയസ് സെപ്പറേഷൻ ലെറ്റ് എസ് ഗോ ബാക്ക് ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹവ് ഇൻറ്റേണൽ കൊമേഴ്സ് ഇൻറ്റേ ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സീരീസ് ഹവ് ഇൻറ്റേണൽ കൊമേഴ്സ് എന്നുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം യെസ് ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സാമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് ദ സിംപോസിയം വെർ ഹെൻറി ഗിൽമെ ഡൊറാൻഡ് ദ ആർട്ടിക് ആർട്ട് ക്രിറ്റിക് ഇവിടെ ഒരു സെമി കോളം കണ്ടു ദൻ സാം ബ്രൗൺ ദ ഡെയിലി ട്രിബ്യൂണൽ റിപ്പോർട്ടർ അതാണ് ഓരോന്നിനും അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരാ കൊമ പോരാ ആ ഓരോരുത്തരെയും പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് അവരെ പറ്റിയാണെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണം അന്നേരം ആൾക്ക അടുത്തടുത്ത ആൾക്കാരുടെ നെയിമിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു സെമി കോളം ടു മാർക്ക് ഡൗൺ ദറ്റ് സ്ട്രോങ് സെപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ചില നേരത്ത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ വി ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ ദിസ് ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ് നമുക്ക് അത്രയും അറിയുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലാത്ത എങ്ങനെയല്ല നെയിംസ് ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന ഹെൻറി ഡ്യൂറൻ ഹീസ് എ ആർട്ട് ക്രിറ്റിക് സാം ബ്രൗൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു റിപ്പോർട്ടറാണ് മെഹറിയ റോസ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ റെഫേർഡ് കോൺസെപ്ച്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഓരോരുത്തർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണലി അവരെ പറ്റി തന്നെ കൊമ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ നെയിംസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് എക്സ്ട്രാ സെമി കോളൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പങ്ക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ മേക്ക് യൂസ് വി മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പങ്ക്ച്വേഷൻ ദെൻ ടു പോയിൻറ്റ് ആ ടു
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മന്ത് ഡേ ഇയർ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓരോ നമുക്ക് ഓരോ റെക്കോർഡ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ചിലപ്പോൾ അവർ അതിൻ്റെ പറയും ഇന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ചിലപ്പം ഈ ഓർഡർ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ചില ചിലപ്പം വേറൊരു ഓർഡർ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യുന്നത് എഴുതുമ്പോഴായാലും ടൈപ്പിങ്ങിലായാലും എവിടെയെങ്കിലും കോമ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതും അറിയണം അതാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം മന്ത് ഡേ ഇയർ നമ്മൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ എങ്കിലും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡേ മന്ത് ഇയർ സ്റ്റൈലാണ് പോവുക അതേസമയം ഈ രീതിയിലും പറ്റും മന്തും ഡേയും ഇയർ ആ സ്റ്റൈലിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം മന്ത് ഏപ്രിൽ മന്ത് ആണല്ലോ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൊമ സെപ്പറേഷൻ ആവശ്യമാണ് മന്ത് ഡേ ഇയർ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇഫ് എ സ ഇഫ് സച്ച് എ ഡേറ്റ് കം ഇഫ് ഇഫ് സച്ച് എ ഡേറ്റ് കംസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് എ കൊമ ആഫ്റ്റർ ദ ഇയർ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഈ ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ റോബർട്ട് ബ്ലാനോ വാസ് ബോൺ ഓൺ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് കൊമ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കൊമ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഇയറിന് ശേഷം എന്തായാലും കൊമ ഇടണം ആൻഡ് ഡൈഡ് ഓൺലി സോറി ഡൈഡ് ഓൺ ജുലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് കൊമ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ജൂലൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു കൊമ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ റീസൺ തന്നെ രണ്ട് ലെറ്റ് സി നമ്പേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനായി പോകും ഇതിപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അവിടെ എന്തില്ല അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലിൽ മന്തും ഡേ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ബോത്ത് ആർ നമ്പേഴ്സ് അപ്പം വിത്തൌട്ട് സെപ്പറേഷൻ വി കെ നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫൈവ് ടു സീറോ സീറോ ത്രീ എന്നായി പോകും അപ്പോൾ സെപ്പറേഷൻ ഇസ് റിയലി അർജൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് But commas are omitted for dates presented in day, month, year style. We will adopt the day, month and year style. Now, we will adopt the day, month and year style. What is that? One thing is that there is a separation. We will add the end to the end. We will add the continuous site. 15th July 2003. Sometimes we write like 15th TH. We will add the end to the end. We will add the separation with the comma is not needed in this case. അത് നല്ല ഡിഫറൻസ് അതിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കൊമാസ് ആർ ഓൾസോ മിറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ മന്ത് ആൻഡ് എ ഇയർ ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ സീസൺസ് ആൻഡ് ഇയർ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കൊമ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ സീസൺ ആൻഡ് ഇയർ അവിടെയും വേണ്ട സീസൺ ആൻഡ് ഇയർ എന്താണെന്ന് നോക്കണം അവരുടെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാം യെസ് ദ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മന്ത് ആൻഡ് ഇയർ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ സീസൺ ആൻഡ് ഇയർ സ്പ്രിങ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ സംടൈംസ് വി ഹാവ് സച്ച് റഫറൻസ് സ്പ്രിങ് ടു തൗസൻഡ് സംടൈംസ് ഈ ജേണൽസിൻ്റെ എല്ലാം വോളിയം വെച്ചിട്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളടുത്ത് നമുക്ക് കൊമ സെപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഓക്കെ ദെൻ യൂസ് എ കൊമ ടു സെറ്റ് ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ പ്ലേസ് നെയിം പ്ലേസ് നെയിം അപ്പം സിറ്റി ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോമ്പോണൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ലിമ്രു ഇൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ലിമ്രു കെനിയ സംടൈം സിറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റി സിറ്റി നെയിം ആയിരിക്കും ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ് നെയിം ആയിരിക്കും നമുക്ക് അറിയുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ടൊറൻറ്റോ ആൻറ്റാറിയോ ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടൊറൻറ്റോ എന്ന് പറയുന്നിടത്തും ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഓരോന്നും നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പായിട്ട് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ അത് സിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ഇസ് കം സി പ്രിഫേർഡ് എന്നുള്ളത് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് റിഗാർഡിങ് കൊമ നെസസർ നെസസിറ്റി റിഗാർഡിങ് കൊമ ആസ് എ നെസസറി കോമ്പോണൻറ്റ് അതിൽ പറ്റാത്തത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പക്ഷേ മെൻഷനിങ് വരുന്നു നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് കോണ്ടൻറ്റ് പേജിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോറിൽ കാരണം ഇൻകറക്റ്റ് എന്ന
മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കാരണം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും ആദ്യം ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കൊമ ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യണം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മോഡിഫയേഴ്സിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് മോഡിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജെക്റ്റിനെയോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്തിനായാലും നമ്മൾ സംടൈംസ് വി ഹാവ് ടു മോഡിഫൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനെ പറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു മോഡിഫയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് വരിക അവിടെ മോഡിഫയറിനെ നമുക്കിപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡിഫയർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന മോഡിഫയർ അതിൽ നിന്ന് ആ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാലും നമുക്ക് ആ സെൻറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതിനെയാണ് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് അതായത് മറ്റുള്ള ഭാഗമൊന്നും റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയി പോകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്ന മോഡിഫയർ അപ്പോൾ അതവിടെ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മോഡിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യുക കൊമ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ദാറ്റ് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാലും സെൻറ്റൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക അപ്പം അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കാം ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ദ ടീച്ചർ ഹു ആൻസേഴ്സ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻ്റിൽ ആസ് ഡിഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നുള്ളടുത്ത് ദ ടീച്ചർ ഹു ആൻസേഴ്സ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻ്റിൽ ശരിക്കും അവരെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് എന്താണ് ഓസ് ഡിഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദ ടീച്ചർ ഓസ് ഡിഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഹാഡ് എനി മോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഹു ആൻസേഴ്സ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻലി എന്നുള്ളത് മിയർലി ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് മിയർലി പ്രൊവൈഡ്സ് അഡീഷണൽ ഡീറ്റെയിൽ മോഡിഫയർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ അവിടെ അത് ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയ ഒന്നും മാറിപ്പോകുന്നില്ല കാര്യം പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ടീച്ചർ കുട്ടികളുടെ അപ്പോൾ അവരോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ക്രക്സ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റൻസ് ഇഫ് എ ഹോൾ ഫ്യൂ ടേക്ക് ടീച്ചർ ഇഫ് ദേ ദ പേഴ്സൺ ആൻസേഴ്സ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേഷ്യൻലി ഓർ നോട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്ച്വലി സെൻറ്റൻസ് വൈസ് നമുക്ക് വലിയൊരു റെലവൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോഡിഫയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പം അവിടെ കൊമ യൂസ് ചെയ്താൽ നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ ഡ്രോപ്പിംഗ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോഡിഫയർ അതേസമയം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോഡിഫയർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ സെൻറ്റൻസ് സെൻസ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ദ ചൈൽഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ദ ചൈൽഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് റേസ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ എന്തൊരു പ്രശ്നം ദ ചൈൽഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചൈൽഡിനെ മോഡിഫൈ ആണ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് റേസ്ഡ് ഹെർ ഹാൻഡ് ഇവിടെ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് സ്പെസിഫിക് ചൈൽഡ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആരാണോ ഒരു ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അതിനെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദറ്റ് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് കൊമ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊമ വേണ്ട അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ഫ്രേസ് എഫക്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ഹിയർ ദ മീനിങ് ഓഫ് ചൈൽഡ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു ദ ചൈൽഡ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ഡു നോട്ട് യൂസ് കൊമ അറൗണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് മോഡിഫയേഴ്സ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള മോഡിഫയേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊമ ഇടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വേർഡ്സിൻ്റെ അപ്പോസിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് കാണിച്ചതാണ് ഇവിടെ എന്താ അപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു നൗൺസ് ദറ്റ്
വിടാനില്ല ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ് പ്രാക്ടീസസ് വാരി ഓൺ ദ യൂസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ക്ലോസസ് ദാറ്റ് വിച്ച് നോക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന നേരം തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് അപ്പം യൂസേജ് യൂസേജ് ഇൻ വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാസ് വിച്ച് പ്രിസീഡഡ് ബൈ എ കൊമ നോക്കാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ക്ലോസസ് ആൻഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് വർ ദാറ്റ് and which are both used to introduce restrictive clauses and no comma proceeds that or which is observed by british english ingane nammal adil theermanikana whether we are following british english or american english ennine shesham vaan idu nokkan athreyum even same thing uh, the usage differences adana parayana appo ivada nokkam non restrictive aayittulla adathinda which um that namakku bhangara doubt cause cheyina oru karyam novels that can be ano which can be ano use cheyanda എങ്ങനെയായാലും നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം നോവൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഹാർഡ് കവർ പേപ്പർ ബാക്ക് ഓർ ഇ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റ്സ് ആർ സീയിങ് ദ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ശരിക്കും നോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പാർട്ടൊക്കെയും ശരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ഒരു മീനിങ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം ഒഴിവാക്കാം അതുകൊണ്ട് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നോവൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ഹാർഡ് കവർ പേപ്പർ ബാക്ക് ഓർ ഇ ബുക്ക് ഫോർമാറ്റ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് ആർ സീ ദർ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് നോവൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഹാർഡ് കവർ ആവട്ടെ പേപ്പർ ബാക്ക് അതൊരു അഡീഷണൽ കാര്യം മാത്രമാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക അതേ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് വരുമ്പം നോവൽസ് ആർ ദാറ്റ് ആർ ബൗണ്ട് ഇൻ ഹാർഡ് കവർ ആർ സീ ദർ ബെസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് നോവൽസ് ദാറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പം ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഹൂ ഹൂ മാൻ ഹൂസ് ആർ യൂസ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലോസസ് ഹൂ ഹൂം യൂസ് സംടൈംസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതിൽ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടി വരും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കെമോ ബേത്ത് ബ്രേത്ത് വെയ്റ്റ് ഹൂ റോട്ട് want to want to slow horses on a pen about in 2018 camo breath weight breath weight camo avude endund non restrictive alle vere edhi oru book inde per avude illengilum namak endiyan pattum definitely we can just mention that award winning event won adippa camo breath weight won a pen award in 2018 ennu parayunnadine ee eludhiya book inde per mention cheyanda avashyam illa എന്നുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബട്ട് അതേസമയം റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആവുന്ന കേസ് നോക്കാം ദ പോയിറ്റ് ഹൂ റോട്ട് ബോൺ ടു സോ സ്ലോ ഹൂസ് ഹൗസ് സോറി ഹൗസ് ഇസ് ബോൺ അപ്പൻ അവാർഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ദ പോയിറ്റ് ഹൂ റോട്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഈ പറയുന്ന കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയി മാറും ഇനി കുറേ എക്സാമ്പിൾസ് തരുന്നതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവിൽ എന്താ നോക്കാം എഡിത് ഓർ ആൻഡ് ഹൗസ് വർക്ക്സ് എലിമിനേറ്റ് ദ കംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആൻഡ് പവർ ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഡ്യൂറിങ് ദ ഗിൽഡഡ് ഏജ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും റെസ്ട്രിക്ട് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും എഡിത് വാട്ടൺ വോസ് ദി ഫേസ്റ്റ് വുമൺ അവാർഡ് അവാർഡഡ് അ പുലിസ് പുലിസ് സർപ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഇനഫ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് സോ യു ക്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ കോമ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദെൻ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക ദ ഫേസ്റ്റ് വുമൺ ടു ബി നപ്പിൾ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൈസ് ഫോർ ഫിക്ഷൻ വോസ് ദ നാവലിസ്റ്റ് ഹൂസ് വോക്സ് ഇലിമിനേറ്റ് ദി കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് എ ക്ലാസ് ആൻഡ് പവർ ഇൻ ദ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഗിൽഡ് ഏജ് അതിലൊന്നും മാറ്റാനില്ല റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് പാർട്ടും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ദൻ വെദർ ഒ കൊമ എ പ്യൂസ് ബിഫോർ എൻ ആഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് ഓർ ക്ലോസ് എഫക്ട്സ് ദ മീനിങ് എന്താണതിൽ അഡ്വേബിയൽ ഫ്രേസ് ഓർ ക്ലോസ് അതിൽ കൊമ വരുന്നതും ഇല്ലാത്തതും അതിൻ്റെ മീനിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നോൺ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്താണ് ഒരു ആഡ്വോബിയൽ ഫ്രേസായിട്ട് വരുന്നതിന് നമുക്കതിനെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിൽ വേണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതി ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പോലും നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ കൺട്രി വർ മെയിനി ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്പോക്കൺ ചൈന റഫർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിലൊന്നും വിടാനില്ല മെയിൻ ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്പോക്കൺ എന്നുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയല്ലാതെ നമ്മളൊന്ന് ആ സെൻറ്റൻസ് വായിച്ച് നോക്കുക നോവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ കൺട്രി പക്ഷെ നമുക്ക് ആ എവിടെയോ അതിനെ പറ്റി പറയുകയും വേണം എന്താണ് എന്തോ ഒരു മെൻഷനിങ് കൊടുക്കുകയും വേണം ഇപ്പം ചൈന എന്ന് സബ് നേരിട്ട് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വേറെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മീനിങ് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും നോവൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ എ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും റെലവൻ്റ് ആണോ അത് ഒന്നുകിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തായിരിക്കും നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൻസിബിളായിട്ട് തന്നെ പറയണമെങ്കിൽ സൺ റെഫറൻസ് ഷുഡ് ബി ദറി ഇത് നോവൽ പ്ലേക്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ചൈന എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് പറയാത്തത് കൊണ്ട് സംതിങ് ഷുഡ് ബി മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ആ പാർട്ട് അന്നെടുത്ത് അത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആവുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല അന്നപ്പോൾ ഒരു കോ കൺട്രി ഏത് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഏത് നോവലായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തായിരിക്കും നടക്കുക ദാറ്റ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എഴുതുമ്പം എന്തായാലും അതിനെ സെൻസിബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വി കെ നോട്ട് അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഇങ്ങനെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർട്ടീൻ ടു ടു സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഫോർട്ടീൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ സെഷനിലാണ് വെൻ എ കൊമൈസ് ഇൻകറക്റ്റ് എന്നുള്ള പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മ